дорогие друзья присоединяйтесь сегодня мы с вами будем вязать нежнейший цветочек моя авторская разработка крючок 1 и 4 пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок 169 метров 50 граммах вы можете взять буквально любую пряжу и поэкспериментировать с цветами начинаем выполнение нашего цветочка с четырех воздушных петель раз два три 4. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово и я могу приступить к выполнению первого ряда. Воздушная и в колечко я провязываю 6 столбиков без накида. При этом буду ввязывать остаточек нити. Считаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Я пропускаю воздушную петлю, ввожу крючок, вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. Мой первый ряд готов и я могу приступить к выполнению второго ряда. Начинаем выполнение второго ряда с воздушной петли. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно я выполняю 3 воздушные петли и 4 накида на крючок. Ввожу крючок в эту же вершинку, куда мы только что провязывали. Выполняю столбик с четырьмя накидами. Раз. Два, три, четыре. У меня образуется вот такая арочка. И теперь я буду провязывать натяжки вокруг моего столбика. При этом буду выполнять блок столбик. Смотрите, накид и вытянутая петля. Это первая натяжечка. Их должно быть 15. И считаем. Два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Выполнили. Можно немного поправить. И вот таким образом я прямо по крючку Немного как бы расслабляю да, наши петли. Далее ввожу крючок очень внимательно. В эту же вершинку захватываю рабочую нить и вытягиваю. Захватываем нить, придерживаем и провязываем вот таким движением. Далее очень внимательно я захватываю нить, провязываю и подтягиваю. Вот такой у нас с вами необычный блок столбик. Виде лепесточка получился. Далее я выполняю воздушную, подтягиваю, вытягиваю рабочую петлю, ввожу крючок по дарку вот таким образом, захватываю петлю и протягиваю ее просто через арочку вот таким образом. Подтягиваю. И далее продолжаю работу. То есть ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю столбик без накида. Далее 3 воздушные. Столбик с четырьмя накидами в эту же вершинку. Раз, два, три, четыре. И начинаем выполнение нашего следующего лепесточка. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Выполнили. Далее. Я ввожу крючок в вершинку, захватываю нить, вытягиваю, 
Далее очень внимательно, вот так немного по крючку ослабляю петли, накид, то есть захватываю точнее, да, нить и провязываю. Захватываю и провязываю и подтягиваю хорошо. Видите, да? Далее воздушная, подтягиваю, провязываю. И ввожу крючок в следующую вершинку, столбик без накида, 3 воздушные, столбик с четырьмя накидами. Раз, два, три, четыре и две. Так вы выполняете до конца ряда, выполняете 6 лепесточков, завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Подтягиваю. Мой круговой ряд завершен. И вот такие нежные, красивые, объемные лепесточки из блок столбика у нас с вами получились. И могу приступить к выполнению следующего ряда. Смотрите, можно оставить эту пряжу я возьму пряжу другого цвета вы работаете так как вам удобно воздушная далее под арочку очень внимательно ввожу крючок и выполняю столбик без накида далее 3 воздушные и буду выполнять точно такой же лепесток 4 накида на крючок теперь только под арочку ввожу крючок и выполняю столбик с четырьмя накидами выполнили далее как и ранее я выполняю натяжки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Выполнила. Под арочку ввожу крючок, захватываю нить. Далее по крючку немного ослабляю наши петли. Захватываю и провязываю в один прием. Далее провязываю, подтягиваю. Выполняю воздушную, подтягиваю. Далее под арочку ввожу крючок и протягиваю петлю рабочую. Далее очень внимательно под эту же арочку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И выполняю точно такой же лепесток. У нас с вами под одну арочку мы будем выполнять два лепестка. Под следующую арочку будем выполнять один лепесток. Давайте я начну выполнение. Вы продолжите самостоятельно. Раз, два, три, четыре накида. И под эту же арочку столбик с четырьмя накидами. Выполнили. Далее опять же натяжечки. И я завершу выполнение лепесточка вместе с вами. И перейду на выполнение следующего. Я выполнила второй лепесточек. Видите? Но столбик без накида я уже буду провязывать под следующую арочку. Столбик без накида. И начинаю выполнять следующий лепесточек. Три воздушные. 4 накида на крючок и выполняю столбик с четырьмя накидами. И повторюсь, под эту арочку мы выполняем с вами один лепесток. Все выполняем точно так же и далее я покажу, как продолжить. Мы с вами выполнили лепесточек, протянули нашу петлю под арочку. И далее я ввожу крючок уже под следующую арку, выполняю столбик без накида. И, как я уже и говорила, под эту арочку мы с вами выполняем два 
таких вот лепесточка из блок столбиков то есть вот точно так же как выполняли под нашу первую арочку и так будем чередовать 2 лепесточка 1 2 1 я начну выполнение вы продолжите самостоятельно 4 и так мы будем выполнять наши лепестки до конца нашего ряда Повторюсь, будем чередовать 2 лепестка 1, 2, 1. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда. И вот такие красивые у нас с вами блок столбики, напоминаю, получились. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную и подтягиваю. Напоминаю, что мы с вами выполняли блок столбики, чередуя 2, 1, 2, 1, 2, 1. И вот такая красота у нас получается. Очень интересный цветочек. На каждом этапе вы можете остановиться, и у вас уже получится очень интересный и красивый цветок. Мы с вами продолжаем. И я меняю цвет нити. Беру нить более темного цвета, выполняю воздушную. И теперь под арку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее я выполняю 3 воздушные, столбик с четырьмя накидами. И выполняю точно такой же лепесточек. В виде блок столбика, как мы выполняли с вами и ранее. Давайте повторим выполнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14 и 15. Выполнили. Далее я ввожу крючок под арку, захватываю нить. Провязали, захватили, подтянули. Далее выполняем воздушную. Протягиваем петлю. Все точно так же, как выполняли ранее. Далее очень внимательно. Теперь я под арочку провязываю еще один столбик без накида. И вот мой лепесточек. Далее под следующую арочку я выполняю столбик без накида. И Выполняю 3 воздушные, столбик с четырьмя накидами. И вот таким образом мы с вами будем выполнять наши лепестки, точнее ряд наших лепесточков, подарочку по одному лепестку. И обращаю ваше внимание, что мы провязываем один столбик под эту арочку и один под эту. Так мы выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего четвертого ряда. После того, как я выполнила столбик без накида под арочку, я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Вот выполненный у нас в начале ряда, помним, да? Выполняю соединительную и подтягиваю. И прежде чем продолжить, хочу показать, как я уже и говорила ранее, чем красивый и интересен этот цветочек. Вы на каждом этапе можете остановиться, и у вас уже получится готовый интересный цветок. Вот я хочу показать. Я в центр подшила бусинку. Немножко другие цвета взяла. И вот видите, у меня уже получился нежный, красивый и готовый цветочек. А мы с вами продолжим и будем выполнять лепесточки. С 
снято чисто ВЦК 278 дубль 10. И мы приступаем к выполнению пятого ряда. Это ряд длинных наших лепесточков. Я меняю цвет пряжи, выполняю воздушную. И теперь смотрите, очень внимательно. По дарочку я провязываю два столбика без накида. Раз и два. Выполнили. Далее я выполняю 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Выполнили. Далее выполняю накид на крючок. Во вторую петлю от крючка ввожу крючок и выполняю натяжечку. То есть накид и вытянутая петля. Далее накид во вторую петлю. Далее это я третий раз выполняю и четвертый. Далее очень внимательно ввожу крючок в вершинку столбика без накида вот таким образом. И вытягиваю. И теперь по дарочку ввожу крючок, захватываю рабочую нить и вытягиваю. И теперь я провязываю по три петли на крючке. Смотрите, очень внимательно. Три. Далее три. 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 И три. Выполнили. Далее продолжаем работу. Я выполняю воздушную накид. И теперь смотрите, буду провязывать. Вот хорошо видны наши вот петелечки. Вот за полупетлю захватываюсь и провязываю. И считаю. Раз. Опять же. Два. Три. И четыре. Выполнили. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Вот таким образом захватываю нить и нить столбика. Видите, да? И провязываю. Далее по дарочку ввожу крючок и провязываю. И опять же по три нити на крючке. Три, 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 три. И, 3. и еще раз мы с вами выполняем точно так же воздушная накид и я ввожу крючок захватываю раз полупетелечку до да, захватываем далее 2 3 и 4 аккуратненько вот таким образом далее опять же вершинку столбика ввожу кр крючок то есть вершинку и нить столбика захватываю и провязываю и по дарочку. И опять по три петли на крючке. Три, 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 три и три. Выполнили. Далее очень внимательно. Я буду провязывать за вот эти вот, видите, вот перемычки. И как бы опускаться вниз, да? Раз. Выполняем соединительные. Два, три и четыре. Выполнили. Теперь по дарочку ввожу крючок и выполняю два столбика без накида. Раз и два. Останавливаюсь. Мой лепесточек готов. Вот такой красивый, аккуратный, интересный лепесточек у нас с вами получился. Мы поправим его. И приступим к выполнению нашего еще одного такого же лепесточка. Я начну выполнение. Далее вы продолжите выполнять эти лепесточки самостоятельно. По дарочку я ввожу крючок и выполняю два столбика без накида. Раз. И два. Далее. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. И во вторую петлю провязываю. Раз, два, три. Видите, в каждую петелечку провязали. Во вторую, третью, четвертую. Далее. Вершинку столбика провязываем. И подарку. И по три петли на крючке. Точно так же, как выполняли ранее. Три, 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 
3 и 3 воздушно и мы продолжаем с вами работу точно так же как мы выполняли в нашем лепесточке так мы с вами выполняем до конца нашего ряда завершу выполнение ряда я вместе с вами мы с вами завершаем выполнение нашего ряда лепестков и после того как я выполнила последний лепесток вот смотрите выполнила столбик без накида далее я ввожу крючок в вершинку столбика без накида выполняю соединительную хорошо подтягиваю и в моем случае ниточку я обрезаю потому что далее я буду вязать нитью другого цвета я возвращаю в работу нить более темную выполняю воздушную и вершинку этого же столбика выполняю столбик без накида и при этом приступаю к выполнению следующего ряда это у нас с вами шестой ряд ряд арочек я выполняю 4 воздушные далее столбик без накида вот у нас смотрите два столбика без накида рядом мы будем ориентироваться я вершинку первого столбика выполняю столбик без накида далее перехожу на второй столбик который вот видите под следующую арочку уже выполнен и выполняю второй столбик без накида и далее опять арочка из четырех воздушных раз два три четыре и повторим выполнение наших столбиков первый столбик без накида и второй вот таким образом и я останавливаюсь так мы с вами выполняем наши арочки до конца ряда и прежде чем продолжить работу я напоминаю что на каждом этапе работы вы можете остановиться и у вас уже получится нежный красивый цветочек мы завершаем наш ряд арочек вот они хорошо видны по изнаночной стороне я ввожу крючок в вершинку столбика без накида выполняю соединительную мой круговой ряд завершен и я приступаю к выполнению ряда лепесточков непосредственно выполняю воздушную под арочку ввожу крючок выполняю один столбик без накида и далее я буду выполнять точно такие же лепесточки только на один ряд больше я выполняю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. То есть мы повторяем все точно так же, как мы выполняли с вами в наших лепестках. Далее накид, ввожу крючок во вторую петлю и начинаем провязывание. 1, 2, 3, 4. Далее вершинку столбика и подарочку. И теперь по 3 петли на крючке. Напоминаю, мы с вами все это провязывали, мы просто повторяем. 3, 3, 3, 3 и 3. Далее воздушная, накид и выполняем. Раз, два, три и четыре. Обращаю ваше внимание, что мы выполняем это второй ряд наших приемов. Далее вершинку столбика и подарочку. И по три петли провязываем. Три, три. 3 3 и 3 далее выполняем третий ряд воздушная накид и все точно так же как и ранее 1 2 3 
и 4 далее вводим крючок в вершинку и провязываем 3 3 3 3 и 3 и нам остается выполнить еще один ряд воздушная накид и провязываем раз два три и четыре далее вершинка подарочку и провязываем три 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 и три выполнили и теперь как и в нашем лепесточке мы вводим крючок и опускаемся вниз раз два три четыре далее по дарочку ввожу крючок выполняю столбик без накида останавливаюсь поправляю мой лепесточек и вот смотрим видите да все точно так же с вами выполняем как мы выполняли и здесь только на один ряд больше далее под арочку я ввожу крючок под следующую и выполняю столбик без накида и приступаю к выполнению следующего лепестка 1 2 3 4 5 я начну выполнение вы продолжите самостоятельно накид 1 2 3 4 подарочку провязываем 3 3 3 3 и 3 и так далее и повторюсь так мы с вами выполняем наши лепесточки до конца нашего ряда завершу выполнение ряда я вместе с вами я завершаю выполнение нашего ряда лепестков После того, как выполнила столбик без накида, я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Далее выполняю воздушную. Ниточку обрезаю. Мой ряд вот таких красивых лепесточков. Видите, вот они прям на плетеночку похожи. И сам цветочек завершен. В центр при желании можно подшить бусинку и посмотрим, что у нас с вами получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший цветочек. Напоминаю, это моя авторская разработка. Очень необычно за счет блок столбиков связаны центральные лепестки и с использованием тунисского приема вязания выполнены вот лепестки более длинные. Такие плотненькие они, похожи на плетеночку, узор. Сами лепесточки, как я сказала, плотненькие, смотрятся очень-очень красиво и необычно. Вы можете взять буквально любой цвет пряжи. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такие цветочки. И как я уже неоднократно говорила, вы можете на любом этапе работы остановиться. У вас получится интересный, красивый, нежный цветочек. До новых встреч, творческих вам успехов. И, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.